ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டேஸ் டெய்லி இன்றைக்கி நான் வந்து கீரையும் தட்டைப்பயிர் பொரியலும் செய்யலான் இருக்கேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் புளிச்ச கீரையை வந்து ஒரு டூ டைம் வாஷ் பண்ணி தண்ணியில் கொஞ்சமாக ஊற போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் நைட்டே ஊற வச்ச தட்டைப்பயிரை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு சால்ட் போட்டு வேக வைக்கிறேன் ரொம்ப குழஞ்சி வேகணும்னு அவசியம் இல்லை நெத்தாகவே எடுத்துக்கலாம் இது பொருளுக்கு வெந்துருச்சு தட்டைப்பயிர் இது நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாய் வச்சுக்கிறேன் கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விடுறேன் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க புளிச்ச கீரை சேர்த்துக்கலாம் நான் எடுத்துருக்கிறது சிகப்பு பொம் புளிச்ச கீரை இது ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் இது இதை போட்டு நல்லா வதக்கலாம் இது நல்லா வதங்கி இதில் பாதி ஆயிரும் அந்த அளவுக்கு வதக்கணும் நல்லா இது இது வந்து எனக்கு ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கனால இது என்னோடய ஃபேவரட் டிஷ் இது அவ்வளோதான் இந்த புளிச்ச கீரை எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு இது நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம லேசாக கிளறி விடலாம் இது நம்ம பாயில் பண்ணியும் பண்ணலாம் நான் வந்து எண்ணெயில் வதக்கி செய்கிறேன் ஸோ தட் இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும்ட்டு புளிச்ச கீரை வந்து வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போவே பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைஸ் கம்மியாகிட்டே வருது இப்படி தாங்க இருக்கும் வதங்கின அப்புறம் இது நல்லா கிளறி விடுங்க அதில் இருக்க தண்ணிலாம் வந்து நல்லா வத்தணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து ஒரு சட்டியில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் வெறும் கடாயில் கொஞ்சமாக சீரகமும் வெந்தயமும் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நான் சீரகம் ஆல்ரெடி வறுத்துட்டேன் இப்போ வெந்தயம் போட்டு நல்லா வ வறுக்கிறேன் சீரக வெந்தய ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த கீரைக்கு அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாய் வச்சு அதுக்கு காஞ்ச மிளகா பூண்டு இந்த வறுத்து எடுத்து சீரகம் வெந்தயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் காயட்டும் நான் ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கிறேன் காஞ்ச மிளகா லைட்டாக வதங்கின அப்புறம் நான் பூண்டு பல் நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன் நிறைய பூண்டு போட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் பூண்டு பல் போட்டு நல்லா வதக்குங்க சீரக வந்து நீங்கள் பவுடர் பண்ணி அப்படியே கீரையில் ஆட் பண்ணாலும் ஓகே ஆனால் இந்த ஸ்டேஜில் இதில் ஆட் பண்ணாலும் ஓகே ஆனால் நல்லா அதை பவுடர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணணும் வறுத்து வச்ச சீரக வெந்தயம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க பூண்டு கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வதக்குங்க இப்போ எல்லாமே நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கி வந்துடுச்சு பூண்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இது எல்லாத்தையும் சட்டியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நான் கல் உப்பு போட்டு இதை வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்க போகிறேன் இப்படி தான் இருக்கும் இதை வந்து எல்லாத்தையும் உப்பு போட்டு நல்லா கடைஞ்சிக்கோங்க அப்புறமா நம்ம தாளித்து விடணும் அதுக்குள்ளே நம்ம தட்டைப்பயிர் பொரியல் பார்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் காஞ்ச அப்புறம் நான் கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொரியட்டும் கடுகு பொரியும் போது நம்ம கிள்ளி வச்சுருக்க காஞ்ச மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம்
காஞ்ச மிளகாய் போட்டு நல்லா வதக்குங்க அதுக்கப்புறமா தட்டி வச்சுருக்க பூண்டு இந்த பொரியல் வந்து எல்லா டிஷ்ஷோட டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் கீரை எல்லாத்துக்குமே வந்து நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இது ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பொடி பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்க்குறேன் வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலை லைட்டாக வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு குட்டி தக்காளி மூணு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை தான் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு நம்ம குட்டி குட்டியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வந்து நம்ம கொஞ்சமாக பிழிஞ்ச மாதிரி போட்டால் சீக்கிரமாக வெந்து வரும் அதனால் நம்ம வந்து லைட்டாக பிழிஞ்சு போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க இப்போ வந்து வெங்காயம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு நம்ம இப்போ வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பொரியல் வந்து எல்லா டிஷ்ஷுக்குமே நல்லாயிருக்கும் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் அப்புறம் கீரை இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இது வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ ஓரளவுக்கு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் போட்டு நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் நல்லா அப்புறமா நம்ம கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் நம்ம பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க தட்டை பயிர் போட்டால் நல்லா வதக்குங்க அதில் இருக்க தண்ணிலாம் போகணும் லைட்டாக ஈரமாக இருக்கும் நல்லா போட்டு வதக்கிட்டு லாஸ்ட்டில் நம்ம வந்து சால்ட் செக் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் கம்மியாக இருந்தால் நீங்கள் இப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தட்டப்பயிர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் கொத்தமல்லி அது பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறத போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம தட்டைப்பயிர் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கீரையோட இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம கடைஞ்சி வச்சுருந்த கீரையை தாளித்து எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் காய வைக்கிறேன் அதில் கொஞ்சமாக கடுகு போட்டிருக்கேன் நம்ம நல்லா கீரையை கடைஞ்சி வச்சுருக்கோம் அந்த கீரையை போட்டு ஒரு வாட்டி வதக்கிக்கலாம் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க இது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒன் வீக் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் டக்குன்னு கெட்டு போகாது ஏன்னா நம்ம வந்து பாயில் பண்ணி செய்யலை எல்லாமே எண்ணெயில் வதக்கி தான் செய்கிறோம் நான் எல்லாத்துக்குமே நல்ல எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா தோலை வதங்குங்க சால்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு அதனால் நான் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பி அவ்வளோதாங்க நம்ம புளிச்ச கீரை ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டேஸ்ட் டெய்லி